विदेशे जमी तो सम्पद जमी क्या भविष्य तो अनेक क्या लागे अब्बा शुनो अनेक कष्ट बाड़ी गया तुम्हें लगे एक साथ मिले मिसे थकते चाहिए बाबा आगे जमीन कनी तर जमीन खूब भलो और बाबा हमें कई दिन बासु जमी तो तर ही थकब ना ठीक है तुम्हें तो कई गंज जमी कनार पर तु चले आसिस एम चले आसते चाहते चले आसार प्रस्तुति नहीं छाड़ा चेस्टा कर मोबाइल रेखे जाबा जिन देखते लिपस्टिक मेकअप কি সুন্দর লিপস্টিক এর কালার এই দেখো দেখো লিপস্টিক এর কালারটা কালকে কিন্তু আমারে নিয়ে এসে দিবা শোনো বাবু তোমার খরচ পাতি একটু কম আও তোমার এই সোনো পাউডার আর আজাইরা খরচ পাতি জন্য আমি একার ফুতুর হয়ে গেলাম আমার পিছে খরচ করতে করতে সে নাকি ফুতুর হয়ে গেল এই কি এমন কামাও যে আমার পিছে খরচ করতে করতে তুমি ফুতুর হয়ে গেলা সব টাকা তো বিদেশ থেকে বড় ভাইজান পাঠাই সেই টাকা আর আমার যে ব্যবসার টাকা সবই তো তোমার পিছনে খরচ হয়ে যায় सब समय सामने सप्ताह जमी कमारिदिन पर आसते पाए खाटाटी कर 
এটা করে টাকাটা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি আমি কামাইতে পারবো বুঝছিস ভাইজান এই তুমি তো কইছিলা যে আমার জন্য একটা স্মার্টফোন আর এই পারুলের জন্য একটা সোনার নেকলেস পাঠাইবা আমরা তো ভাবছিলাম যে তুমি সামনের সপ্তাহে আসবা এটা তো এখন আর আসতে পারতেছো না কারণ মেলা টাকা পয়সা তোমার ম্যানেজ করা লাগবো কবে আসবা তা ঠিক আছে তুমি এক কাম করবা নাকি তুমি এগুলো যদি অন্য কোন মাধ্যমে দেশে কার পাঠাই দিতা আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই তুই ছোট ভাই যখন আবদার করছিস আমি একটা ব্যবস্থা করে পাঠাই দেবো ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাইজান থ্যাংক ইউ এই তুমি কি ভাবির সাথে কথা দিবা হ্যাঁ দে তোর ভাবির সাথে আচ্ছা আমি ফোনটা তাহলে ভাবির কাছে নিয়ে যাই হ্যাঁ এই লাইনে থাকো ভাবি ভাইজানের ফোন তোর হ্যালো কি কইলো তুমি তুমি সামনে সপ্তাহে আইবা না আচ্ছা কেমনে আসুন কম আবা আবার দুই বিঘা জমি কিনব সেই জমির টাকা জোগাড় না করে আশা যায় কম শোনো এত জমি দিয়া কাম নাই দেশ আইসা পড়ো জমি পরে দেখা যাইবো আর দেশে তো আসতেই পারি তো আপাই মন খারাপ করব না আইসে আমি তো শান্তি পাবো না আর কয়টা মাস একটু অপেক্ষা করো না অপেক্ষা করব না অপেক্ষা তো সেই কয়েক বছর ধরে করতেছি আমার এক একটা দিন এক একটা বছরের মতো করে কাটে বুঝো তুমি আর অপেক্ষার প্রহর যখন শেষ হইতে নিল তুমি আবার কইতেছো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে বাহ তোমারে সাইরা দূর দেশে থাকতে আমারও ভালো লাগে না বকুল আমারও প্রত্যেকটা দিন কাটে মনে হয় একটা করে বর্ষা আসে ঠিক আছে কয়েক মাস পর আসবা মন চাইলে আইসো আর যদি মন না চায় তাহলে আসার দরকার নেই जाबो সব আশার গুড়ে বালি এই তুমি না ব্যবসা করো ব্যবসা টাকা দিয়ে আমার নেকলেস কিনে দিলে তো হয় লাভের টাকা ব্যবসা লাভের টাকা আর ভাই যে টাকা পাঠাইছিল এই টাকা দিয়ে তো আমার শালির বিয়া দিলাম তোমার বোনের হ্যাঁ আর কত কিছু দিতে পারি না হেটে নিয়ে তো দিনে দুপুরে কত কথা শোনাও আমারে এখন আমার জানটা দাও বাকি হুম এর সব দোষ তো আমার তুমি কি এমন ব্যবসা করো আমার বুঝা শেষ তোমার ব্যবসা লাভের টাকাটা রেখে দিলেই তো আমার এখন নেকলেসটা হয়ে যেত এত ডং এর কথা কেও না হ্যাঁ প্রতি মাসে তো এমন চাপ দাও যে আমার না দেওয়া তো উপায় থাকে না শ্বশুর বাড়ি এটা দেওয়া লাগবে ওইটা দেওয়া লাগবো মানে শ্বশুর বাড়ি আর আমার বাড়ি সব খরচ যায় পড়ছে আমার ভাইয়ের আর আমার হেই আসতে বলো আব্বা আম্মা তো শুনবো শোনো না ভাই জানে আসতে তো অনেক দেরি হইব তাই না তুমি ব্যবসাটা বড় করার জন্য আরও কিছু টাকা চাও কারণ ভাইজান যদি একবার দেশে ফিরে আসে তুমি কিন্তু আর টাকা চাইতে পারবো না আমার ভাইজান এমন না আমি যখন যা চাইছি আমার ভাই দিছে দেশে থাকতেও দিছে এখন বিদেশ থেকে আমারে দেয় শোনো ওই দিন শেষ এই ভাইজানের সংসার আছে না ভাইজান তো দেশে ফিরে তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকবো আর সংসার মানে অনেক খরচ তখন তুমি চাইলেও যখন তখন ভাইজান তোমার টাকা দিতে পারবো না তার চেয়ে বরং এখনই ব্যবসা বাড়ানোর জন্য টাকা নাও কি কয় সব এই গত মাসে বাইরের কাছে টাকা চাইছি সঙ্গে সঙ্গে আমার পাঠাই দিছে এখন আমি নতুন করে কেমনি টাকা চাবো কো কেমনে চাইবা এটা তো আমি তোমারে শিখাই দেবো তুমি এক কাজ করো ভাইজান যখন ফোন দিব তখন আমারে জানায়ও আমি তখন নয় তোমারে শিখাই শিখাই দেবো আর তুমি যদি বলতে না পারো তাহলে ফোনটা আমারে ধরাই দিও আমি কয়ে দেবো 
এই বুদ্ধি নিতে নিতে আমি ফতুর হয়ে যেতেছি কিরে কেমন আছিস ভালো আছি আপনি কেমন আছেন শুনছস তো আগামী সপ্তাহে আমাদের অপু আসতেছে অপু ভাই আসতেছে হ্যাঁ টেনশনে পড়ে গেলাম রে ভাই অপু আসতেছে দেশে আর টেনশনে পড়ে গেল কে তুই আরে ঘটনা কি কইলা কত হরে ভাই 50000 টাকা নিছিলাম অপু ভাইর কাছ থেকে ওহন আইলেই তো 50000 টাকা চাইবো হ্যাঁ টাকা যেহেতু ধার নিছিস তাবই তো চাইলে দিয়ে দিবি আরে ভাই টাকা তো দিমু কিন্তু আমার কাছে টাকা থাকতোই বনা এখন টাকা নাই দিমু কেমনে ঠিক আছে দুই দিনের জায়গায় সাত দিন পরে দিলি ও তো আসবে সাত দিন পরে আরে ভাই ব্যবসা বাণিজ্য খুবই খারাপ আর তার কি টাকা পয়সা কম আছে খালি আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাওয়াম লাগে আর বাপ ভাই কীভাবে খাইয়ে করে সব শেষ করে আলাইতেছে শোন ওর বাপ ভাই টাকা মাইরা খাইতেছে দেখে কি তুইও টাকাটা মাইরা খাবি অপু একটা ভালো ছেলে এই জন্য বললাম যে ওর টাকাটা দুই দিনে না পারার সাত দিনের মধ্যে দিস তবু টাকাটা আসলে দিয়ে দিস ও কেমন কথা বললেন ভাই আমি কি একবারও কইছি খাইলাম আমি তো টাকাটা দিমু কিন্তু এখন না দুই দিন পর আমার কাছে টাকাটা নাই ভাই শোন তুই এখন বাড়ি যা বাড়িতে যে টাকার ব্যবস্থা কর এখানে রাগারাগি করে কোনো লাভ হবে না ওরে ভাই এ কি হাবিব ভাই না অপু ভাই আমার তো মনে হচ্ছে তুমি অপু ভাই আমি টাকাটা তোমার কাছ থেকে দাম নিছি আরে দুই দিন কি দুই দিন এই দুই দিন কি সেই দিন আমি কথার কথা কইছি ভাই দুই দিন বা আরে ভাই তোমার কাছে তো কথাটা বললে বিপদে পড়ছি আরে ভাই টাকা নিছি টাকা দিব ভাই হে আসুক তারপরে এর লাগে বুঝুম না আর তুমি এত কথা কও কেন আমি কি টাকা তোমার কাছে নিছি তুমি আর নাক গলাই না আমি হ্যাঁ লগে বুঝুম দিতে পারলে দিব না দিতে পারলে নাই এটা আমি হ্যাঁ সাথে বুঝবো ভাই এত রাগ করার কি হইলো ভালো কথা বললাম তো গায়ে লাগলো না ঠিক আছে ওপো আসলে বুঝিস যাই আমি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম চাচা ওয়া আলাইকুম আসসালাম চাচা আমি কাতার থেকে রফিক বলতেছি ওপো আর আমি একসাথে কাজ করি ওপো কি হলো থামলা কে চাচা একটু শান্ত হন মনটাকে একটু শক্ত করেন ওপো আজকে কাজ করতে গিয়া রোডের বাড়ি খেয়ে মারা গেছে চাচা কি কইলা মইরা গেছে এই ওপোর মা এই তো ওপোর মা কই গেলা তোমরা তাড়াতাড়ি আসো আরে আসো কাছে আসো তাড়াতাড়ি আয়ি আ আবার আরে থামো না আর কান্দে কি হইব যার হায়াত যতদিন সে তো ততদিনই বাঁচবো কেন থামাও আমার পাইজন দেশে আসতে চাইছিল 
दाफन क्रामे तो दाफुन जैगा खराब এই পরিবারের জন্য খাটতে খাটতে অবশেষে মারাই গেল এইজন্য আমি বিদেশে যাওয়া পছন্দ করি না দরকারে দেশে না খেয়ে মরে যাব তারপর বিদেশ যাব না ইশ বিদেশ কোনো আরামের জায়গা না মানুষ শক করে বিদেশে যায় না বিদেশ খুব কঠিন জায়গা আর বিদেশে পরিবারের চাপে পড়েই তো বিদেশে মানুষে যায় পরিবারটা কি ছিল এই উপবাই বিদেশ গিয়া ঘর বানাইল জমি কিনল চাচার যত ঋণ সব শোধ করল আবার বিদেশ থেকেই ছোট ভাই বিয়েটা দিল তারপর যখন ওপর দেশে আসার সময় হইল তখন চাচাই কইল আরো দুই বিঘা জমি কিনব এই জন্যই তো ওপর বিদেশ থেকে আসা আটকে গেল আজকে যদি অপু আগে আইসা পড়ত তাইলে আর এইভাবে ময়রা লাশ হয়ে আসতে হইতো না কি আর করার মানুষের যেখানে মৃত্যু লেখা থাকবো ওইখানেই তো মৃত্যু হইব আচ্ছা হাবিব ভাই লাশ আসবো কখন আগামীকাল আসবো ওপর সাথে যে কাজ করে और फोन दी और जाना से जे आगामीकाल लाश आसमी हम एयरपोर्टे जाते जो अपने गेले चलो ना गेले चलो जदि ना जा लाश पाठ दीब ग्रामे हाँ भाई तरता जब वही विदेश गलो और फिर आसते लाश हो रे बेचारा परिवार का मरत तर तो मन एक सान्वना दीते আসলে প্রবাসীদের মৃত্যু খুবই করুণ এবং খুবই মর্মান্তিক হয় হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে তাহলে তুই থাক হ্যাঁ আমি একটু তারা আসতে যাই আবার ওদের বাড়িতে একটু যেতে হবে ঠিক আছে থাক ঠিক আছে ভাই আল্লাহ হাফেজ এত কান্না করতেছো কেন এত কান্না করলে কি হয় হাসি মুখে আমার বিদায় দাও তুমি কিন্তু প্রতিদিন ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করবা বেশি পরিশ্রম করবা না আর আমারে ঠিক মতো ফোন দিবা আর শোনো তাড়াতাড়ি চলে আসবা ওইখানে গিয়ে কিন্তু বেশি দিন থাকা যাবে না আরে অবশ্যই তাড়াতাড়ি চলে আসব আচ্ছা কত আমি কি বেরাইতে যেতেছি আমাদের যে পরিবারের এখন অবস্থা এত খারাপ অবস্থা দূর দিন ঋণ টিন হাবি যাবি এটার ভালো করার জন্য তো যাইতেছি তুমি সুখে থাকবা বুঝো নাই এটা আমি করতেছি বড় ছেলে হিসাবে আমার দায়িত্ব পালন করতেছি বুঝতে পারছো আর কে করবো বলো আমি ছাড়া এই জন্য মন খারাপ করে আমি সময় মতো চলে আসবো আমি জানি কিন্তু আমি তোমার ছাড়া এখানে একা কেমনে থাকবো আরে এই যে আবার কান্দি এরকম কান্নাকাটি করলে আমার কি ভালো লাগবো আমি দুর্বল হয়ে যাবো না खुब का मन ही 
সত্যি কইতেছো টাইম টু টাইম কল দিবা বললাম তো তোমাদের শোনো রোদ বৃষ্টি ঝড় শরীর খারাপ যত যাই হোক তোমার আমি সময় ফোন দিব তুমি আমার একটু তাড়াতাড়ি বিদায় দাও আমার বাইরে দাঁড়ায় আছে না ব্যাগটা তো সব বাইরে আসো 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 সাবধানে রাখো হ্যাঁ খুব সাবধানে এখানেই রাখো রাখো আরেকটু সামনে আরেকটু সামনে নো খুব সাবধানে আসতে আসতে এই ঠিক আছে তোমরা তাহলে এখন যাও আমি চাচারে ডাকি যাও চাচা এই চাষি ভাবি ওপর লাশ নিয়ে আসছি চাচা তারপরে আপনি লাশ দেখবেন এবং দাফন কাপন করবেন তার আগে এই লাশ আমি ধরতে উদ্যমো না দেখতে উদ্যমো না পঞ্চাশ হাজার টাকা হ্যাঁ পঞ্চাশ হাজার টাকা কি যন্ত্রণায় পড়লাম এতগুলো টাকা এখন আমি কোথেকে দিব সেটা তার আমি জানি না আগে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবেন তারপরে লাশ দাফন করবেন আরে মিয়া এটা তো পাঁচ সাত হাজার টাকার ব্যাপার না পুরো পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাপার চাচা আমার জানা মতে অপু আপনার কাছে তো লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠাইছে সেই টাকা এত বছর আপনি কি করছেন সেই টাকার থেকে এই সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি দিতে পারতেছেন না তবে মনে করো তোমার ভাগ তুমি পেয়ে গেছো এখন আব্বার ভাগ থেকে আব্বার দিক্কা তুমি আর এর ভিতরে আসো না ঠিকই কইছো সব দায় কি আমরা পড়ছে নাকি এত টাকা পরে নাই সামনে এমনিতে কত খরচ এই যে চল্লিশ হাজার খরচ তারপর মিরাদের খরচ এত আমার সোনার নেকলেস তোমার স্মার্টফোন আরো কত কিছু ভাইজানের দেওয়ার কথা ছিল এর মধ্যে ভাইজান মরে গেছে মরার টাইম পেল না তারপরে আবার যদি তোমার পকেট থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া লাগে কেমনটা লাগে কৌ তো যাই হোক তুমি আপাতত এই পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া থেকে বাঁচো তো শোনো তাহলে আমি কাম করি আমি সামনে বাঘ থেকে বাইকে যাই এর মধ্যে আব্বাই হাবিব রে টাকা পয়সা দিয়ে বিদায় করবো না তারপর আমি বাড়িতে আসবো না আব্বা জিজ্ঞাসা করবো আমি আগ্রবাতে কিনতে গেছি ঠিক আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তাড়াতাড়ি পালাও না মানে তাড়াতাড়ি বাজারে যাও শোনো মোবাইল ফোনটাও তোমার কাছে রাখো জিজ্ঞাসা করবো ভুলে মোবাইল ফোন রেখে গেছি তাহলে আমার আর ফোনে পাইবো না তোমার তো দেখছি বুদ্ধি খুলছে আর বিপদে পড়লে অনেক বুদ্ধি মারা যায় তাড়াতাড়ি যাও তাড়াতাড়ি যাক এতদিন বুদ্ধি খুলছে আল্লাহ এই পঞ্চাশ হাজার হাত থেকে বাঁচাও আল্লাহ
Hey, Topu, who is this? Bazaar is here. Bazaar is here? Yes, I see. Who is this? I am not a good person. 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 I am আমি কি পাশান নাকি আমার বড় ভাই মরে গেছে আমি কি হাত পা গোটায় বাড়িতে বসে থাকবো হ্যাঁ স্যার তুমি রাস্তা স্যার যেতে দে আরে স্যার ওবু ভাই মরে গেছে ভালোই হইছে আমার কাছে কিছু টাকা পয়সা পাই তো টাকাটা হুম দেওয়া লাগবে না আর এই কথা তো ওবু ভাই সারা কেউ জানেই না আমিও সাইপে যাই টাকাটা না দিলেই বাসে ওর দিকেই যাই ও কি করে ওর লইই যে চাচা তারা দেরি করেন তো আমার টাকাটা দিয়ে দেন তারা তারি দাফনের ব্যবস্থা করেন দেরি করে দাফন করলে মোড়দার আত্মা কষ্ট পাবে ছোট বাবা তোপ কোথায় আব্বা আপনার ছেলে তো বাজারে গেছে বাজারে গেছে মানে বাজার এখন ওর কি কাম কইল যে ওই যে আগরবাতি কাফনের কাপড় এগুলো নাকি লাগবে যখন আনতে গেছে আরে আমি টাকার জন্য লাশ দাফন করতে পারতেছি না আর ও গেছে বাজারে ওরে তাড়াতাড়ি ফোন দিয়ে বলো চলে আসতে হ্যাঁ ভাই এখনই দিতেছি আব্বা আপনার ছেলে তো ভুল করে ফোন রেখে গেছে আকা মেড়া সারা জীবন আকামই করে গেল কোনো কাম করাইতে পারলাম না 50000 টাকা কোত থেকে দেই কিছুই বুঝতে পারতেছি না চাচা যা করে তাড়াতাড়ি করেন তা না হলে কিন্তু আমি লাশ দাফন করতে দেব না আমার পুলার টাকা দিয়ে দিয়ে জমি কিনছেন ওই জমি বন্ধ টাকা টাকাই না দেন আরে তোমার মাথা কি ঠিক আছে এটা তিন বিঘা জমির দলিল এটার অনেক দাম আছে টাকা নেওয়া রিস্ক দেওয়া যায় কিন্তু জমি নেওয়া রিস্ক দেওয়া যাবে না থ্যাঙ্ক কিছু করুন তো না আমার পোলা টাকা দিয়ে জমি রাখছেন এখন তো ঠিক না যাই বলা বুঝছি তো এই বাড়িতে আমার পোলা টাকা দাও আছে আমার পোলা লাশের গুলো দাও কোনো সমস্যা নাই হবে ভাই আমার গয়না গাটি যা কিছু আছে সব কিছু আমি আপনারা এনে দিতেছি আপনি বন্ধক দেন বা বেচেন যাই করেন ভাই भाभी প্রবাসীর টাকার অনেক মূল্য কিন্তু এই প্রবাসীর লাশের কোনো মূল্য নাই আপনি সব কিছু নিয়া যান ভাই সব কিছু নিয়া যান ওনা লাশটা দাফন করার ব্যবস্থা কইরা দেন ভাই আমার যত শুনা দালা যা কিছু আছে সব নিয়া যাও আর পরে আবার বলার দাফনের ব্যবস্থা করো আবার বলার হলে কষ্ট হইতাছে কাউরে কিচ্ছু দেয়া লাগবে না সবাই অবাক হচ্ছেন না আমি বাইচা আছি এত অবাক হওয়ার কিছু নাই আমি অপু তুমি সত্যি বাইচাছো হ্যাঁ চাচি ভাবি অপু বাইচা আছে আসলে এটা একটা সাজানো নাটক ছিল আব্বা তুমি কি করলা বললে এত তাড়াতাড়ি আসিস না আর দুই বিঘা জমি কিনবা সেই জমির টাকা দিতে হবে তুমি কি জানো আব্বা বিদেশে কত কষ্ট রোদ নাই বৃষ্টি নাই 
ঝড় নাই ঝাপটা নাই ওভার টাইম করে কত কষ্ট করে টাকা ইনকাম করতে হয় সেই টাকা সময় মতো মাস শেষে তোমার কাছে পাঠাই সারাদিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করা রাতে যখন বাসায় যাইতাম নিজে রান্না করে সব খাইতে হয়েছে নিজের টা নিজেই করে খাইতে হয়েছে তাও মনের মধ্যে এত কষ্ট ছিল না এই কারণে কষ্ট ছিল না মা দেশে আমার পরিবার অনেক ভালো আছে এইটা ভাইবা আর তো মাত্র কয়টা দিন এরপর তো দেশে ফিরে আসবো কিন্তু আসার আগে নতুন বায়না একটার পর একটা বায়না বায়নাটা হলো আরও কিছুদিন বিদেশ থাকো কামাই করে টাকা পাঠাও দুই বিঘে জমি কিনি বিদেশকে এত সহজ আব্বা অনেক কষ্ট তখন চিন্তা করলাম আমার নিজের তো কোনো মূল্য নাই আমি কষ্ট করে যে টাকাটা পাঠাই সে টাকার মূল্য আমার মূল্য এখানে কিছুই নাই আমি আসি বা না আসি তাতে কিছু আসা যায় না আমার টাকাটা আসলেই হলো হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে কষ্ট করা বিদেশে খালি টাকাটা পাঠাইলে হলো তাতেই তোমরা খুশি আরও চিন্তা করলাম কি জানো আমি যদি বিদেশে মহিলাও যাইতাম আমার লাস্টটা তোমরা আনতাম তার প্রমাণ তো এখনই পাইলাম হাবিব রিদিয়া নাটকটা সাজাইছি এই নাটকটা করে দেখলাম তোমাদের অবস্থা আমি যে এত কারি কারি টাকা বিদেশ থেকে পাঠাইছি জমি কিনলা বাড়ি ঘর ঠিক করলা ঋণ শোধ করলা সবই তো করলা কিন্তু এই যে নাটক করার পরে যে আমার লাস্টটা আসলো বাড়িতে আসার পরে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দরকার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কেউ বের করলা না একটা লোক পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলা না শুধু আমার মা আমার বউ এরাই দুজন দেখলাম সব কিছু দিতে চাইছে যাই হোক আমার যে ছোট ভাই তপু সে কই ওর জন্য তো আমি কম করি নাই না মানে ভাই যান আপনার মৃত্যুর খবর শুনে হ্যাঁ বাজারে গেছে কাপড়ের কাপড় আর আগরবাতি কেনার জন্য ও বাজারে গেছে আগরবাতি আনতে আমার মরার খবর তো গতকালকে আসছে সারাদিন কি করলো সেই সময় কি আগরবাতি আনতে যাওয়া যাইত না হ্যাঁ হাবিব যখন পঞ্চাশ হাজার টাকা যখন চাওয়া শুরু করলো এই কথা শুই না আস্তে করে পলায় বাজারে চলে গেল সবই তো আমি জানি আমি তো দেখছি এখান থেকে আমি তো সবই শুনছি এখান থেকে এ মানে ভাই যান এত আনতা আনতা করো না আমি তো সব জানি আমার মাথা ঠিক ছিল না আমার বড় ভাই মরে গেছে এটা শুনে আমার মাথা ঠিক রাখার কথা আমি তো কিছু জানি না আমি কেমনি বাজারে গেছি কেমনি হেনাই আমি কিচ্ছু কইতে পারবো না ভাইজান শোন তোর কিচ্ছু কইতে হবে না তুই যে বাজারে গেছিলি কাফনের কাপড় কিনতে আগরবাতি আনতে আসলে কিছুই না তো আমি তো এখানে সব কিছু শুনছি তোর বউ যে এখানে আসতে করে লুকায় নিয়ে গেল তোরে ফিস ফিস করে কী করি তুই তো এগুলো আনতে যাস নাই তুই তো পালাইছিলি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া লাগবে বলে তুই পালাইছিস আর তুই যে আমার কাছ থেকে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করে ব্যবসা দাঁড় করাইছস তারপরে কত আবদার তোর আবদার তোর বউ আবদার হ্যাঁ মোবাইল ফোন লাগবো তারপরে গহনা লাগবো কত কি হুম আমার কাছে নিয়ে তো পূরণ করছো আর আজকে আমার লাশ এখানে আসছে তার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে আমার বন্ধু হাবিব বসে তোরা কি করলি এটা পালায় চলে গেলি তুই হ্যাঁ ভাইজান আমি ঠিকই কাপড়ের কাপড় কিনতে গেছিলাম যাই দেখি দোকান বন্ধ একদম মিথ্যা কথা বলবি না ভাইজান সব মিছা কথা সে কোনো কাপড়ের দোকানে যায় নাই চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতেছিল আমি অনেক বুঝে শুনেই বলছি চল বাড়িতে চল সে আসতেই চায় নাই পরে আমি জোর করে ধরে নিয়ে আসলাম এই তুই কথা কবি না তুই চুপ থাক তোর কাছে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাই না আমি যখন লাশ আনার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইছিল তুই দেশ নাই কেন তুই পঞ্চাশ হাজার টাকা দেশ নাই কিছুর জন্যে কাল সকালের মধ্যে তুই টাকা দিবি যদি না দেশ আমার কাছে ডিট করা আছে তখন আমি মামলা করবো আমি জেল কাটাবো ভাই আমার এই এত বড় শাস্তি দিন না ভাই আমার সাতটা দিন সময় দেন আপনার সব টাকা দিয়ে দেবো ভাই আচ্ছা ঠিক আছে যা সাত দিন টাইম দিলাম সাত দিনের মধ্যে যদি টাকা না দেশ তাহলে কিন্তু ঠিকই জেল খাটাবো যা এখান থেকে যা জি ভাই আব্বা আজকে আমি নাটকটা সাজায় আমার পরিবারের সবারই নতুন করে চিনলাম এই যে আমার ছোট ভাই তার বউ এবং তুমি তোমরা খালি টাকাটাই চিনছো আমারই চিনো নাই আমার চিনতেও পারবা না আপনি আমারে তো করে ক্ষমা করে দেন ভাইজান আমরা আসলে বুঝতে পারিনি ভাইজান প্রবাস জীবন যে এত কষ্টের আসলে আমরা বুঝতে পারিনি ভাইজান আপনি 
খাইয়া না খাইয়া কত কষ্ট করে আমাদের জন্য টাকা পাঠাইছেন আর আমরা পায়ের পরে পাথরে খাইছি আর নিত্য নতুন আপনার কাছে আমরা আবদার করছি कष्ट करो आज के बुजते बाबा बाबा अजानते प्रवासी थे कष्ट कर কিন্তু কোনোদিন তোর কষ্টটা বুঝি নাই বাবা তুই আমাদেরকে মাফ করে দে বাবা কি হলো খারাপ আছো কেন যাও ভাইজানের কাছে মাপ চাও ভাইজান তোমার কাছে মাপ চাওয়ার মতো বউ আমার নাই ভাইজান তুমি বড় বৃক্ষের মতো আমাকে পরিবারটা রাখলাই রাখছো সেই আমরা তোর সাথে কি ব্যবহার তে না করতে ভাই তুই ওকে মাপ করে দাও ভাইজান আমি কথা দিতেছি ऋणी करते चलते